นะครับแล้วก็เรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของตําแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยความจริงไม่ใช่ไม่แค่เรื่องของวลีเรื่องของครมครอบครัวครมสืบสันดานเท่านั้นนะครับมีการวิจารณ์ถึงเรื่องของตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้มีการหยิบไปไปขุดเอาภาพเก่าเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับของคุณภูมิธรรมเนี่ยออกมาแชร์กันมีการตั้งคําถามเกี่ยวกับทิศทางการทํางานหลังจากนี้นะครับมีคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณภูมิธรรมกับกองทัพเนี่ยโอเคไหมค่ะซึ่งวันนี้นะครับทางพรรคประชาชนเองก็มองว่าควรจะให้โอกาสคุณภูมิธรรมแล้วก็เชื่อว่าตัวคุณภูมิธรรมเองมีความเข้าใจในการทํางานของกองทัพเป็นอย่างดีครับก็ฝั่งของพรรคประชาชนนะครับคุณวิโรธลัคนาอดิสรสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะคุณคุณวิโรธเองเนี่ยก็เป็นประธานคณะกรรมธิการการทหารด้วยนะครับคุณวิโรธเนี่ยก็ได้พูดถึงการเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของคุณภูมิธรรมเวชยชัยซึ่งคุณวิโรธนะครับก็บอกว่าก็ต้องให้เวลาและให้โอกาสกับคุณภูมิธรรมเชื่อว่าตัวคุณภูมิธรรมมีความรู้ความสามารถความเข้าใจกับกระทรวงกลาโหมมากกว่าตนเองด้วยซ้ําเพราะเคยเป็นสหายใหญ่ผมไม่รู้ว่าคุณวิโรธเนี่ยชมหรือว่าเน็บนะค่ะคือสหายใหญ่เนี่ยคือเป็นชื่อสมัยก่อนนะครับย้อนไปงูนเลย50ปีที่แล้วตอนเข้าป่าของคุณภูมิธรรมนะครับแล้วก็คุณวิโรธเองก็บอกว่าหวังว่าการดำรงตําแหน่งกระทรวงกลาโหมของคุณภูมิธรรมเนี่ยจากนี้จะมีความโปร่งใสจะทําให้ประชาชนไว้เนื้อเชื่อใจได้นะครับผมว่าคุณภูมิธรรมก็ผมว่าอาจจะรู้เรื่องนะครับของกองทัพเนี่ยได้ดีกว่าผมได้ซ้ําไปนะครับเพราะว่าท่านเองก็เคยหนีเข้าไปอยู่ในป่าเหมือนกันแล้วก็รู้ถึงปัญหาทางทางด้านกองทัพนะฮะจริงๆคุณภูมิธรรมก็สหายใหญ่ไม่ใช่เหรอฮะที่เขาเรียกกันนะแต่ว่าก็แปลกนะสหายใหญ่มาเจอบิ๊กเล็กด้วยตกลงใครใหญ่ใครเล็กก็ยังไม่รู้เลยนะฮะเอาว่าต้องให้เวลาของคุณภูมิธรรมทำงานแหละแต่เบื้องต้นผมคิดว่าการที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยนะครับเขามีมีความไว้เนื้อเชื่อใจและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทหารนะ่ะสิ่งที่คุณภูมิธรรมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยจะต้องทําให้ได้คือความโปร่งใสและการเปิดเผยการตรวจสอบได้ใช่ไหมครับถ้าอ้างว่างบลับถ้าอ้างว่าเป็นเรื่องของความรับทางราชการไปเสียทั้งหมดนะครับหรือว่าตอบแบบกำปั้มทุบดินอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายประชาชนก็จะไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเพราะไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเกิดอ,อะไรขึ้นนะการจัดซื้อผมว่าส่วนใหญ่ของกองทัพนะครับจัดซื้อด้วยความจําเป็นทั้งนั้นประชาชนก็จะวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยอย่างรุนแรงถูกไหมแล้วก็มันก็ขัดขวางการขับเคลื่อนนโยบายทางการทหารไปข้างหน้าด้วยเป็นไงคุณฟังแล้วผมก็ดูแปลกๆนะเออก็เหมือนจะไม่ใช่ชมซะทีเดียวนะครับเมื่อกี้บิ๊กเล็กอย่างที่เมื่อกี้คุณวิโรธพูดถึงเนี่ยก็คือบิ๊กเล็กพลเอกนัทพลนาคพาณิชย์นะครับก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเหมือนกันก็จะคู่กับคุณภูมิธรรมทีนี้เรื่องของนโยบายการยกเลิกการเกณฑ์ทหารนะครับหรือว่าลดจํานวนในพลก็ทางคุณวิโรธเองก็บอกว่าก็ควรจะดําเนินการต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงเรื่องของการควบรวมหน่วยงานของกระทรวงกลาโหมด้วยแล้วก็เชื่อว่าเรื่องของเรื่องละเรื่องนโยบายเหล่านี้เนี่ยไม่น่าจะเสร็จภายใน 1-2 วันแต่หวังว่าคุณภูมิธรรมเองจะกําหนดกรอบเวลาและแผนงานให้ชัดเจนเมื่อประชาชนเห็นแผนก็จะมีการติดตามตามแผนเหมือนกับทางกองทัพบ,บกกองทัพเรือที่มีสมุดปกขาวออกมาก่อนหน้านี้ประชาชนก็สามารถติดตามได้ซึ่งก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างทหารกองทัพและประชาชนนะครับก็สั้นๆแล้วกันเป็นกําลังใจให้กับคอรมอชุดนี้รวมถึงนายกรัฐมนตรีในการทํางานด้วยนะคะประชาชนก็ยังคงรอเกี่ยวกับนโยบายหลายๆนโยบายที่คาดว่าน่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีค่ะ